சரிகமா கார்வா மினி தமிழ் அப்படி செய்ய வேண்டிய அவசியம் தான் என்ன நீ தேவையில்லாம உன் மனசை போட்டு குழப்பிக்காத இல்ல சஞ்சய் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இது ஆக்சிடென்டா இருந்தா மெயின் ரோட்லயே லாரி எரிஞ்சிருக்கணும் ஆனா நம்ம லாரி ரோட்டை விட்டு ஒதுங்கி உள்ள போய் நின்னதுக்கு அப்புறம் தான் எரிஞ்சிருக்கு சந்திரா டிரைவர் கிளீனர் ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்காக கூட வண்டியை ஓரமா நிப்பாட்டி இருக்கலாம்ல கரெக்ட் நீங்க சொல்ற லாஜிக் படியே வர அப்படியே ஓரமா நிறுத்திருந்தாலும் லாரி டிரைவருக்கும் கிளீனருக்கும் ஒண்ணுமே ஆகலையே அவங்க தப்பிச்சு ஓடி போயிட்டாங்க இது உண்மையிலே ஆக்சிடென்டா இருந்திருந்தா தப்பிச்சு டிரைவரும் கிளீனரும் பக்கத்துல இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்கணும் அதுவும் இல்லையா நம்ம கிட்டயாவது நேர்லயோ இல்ல போன்லயாவது சொல்லிருக்கணும் இது ரெண்டுமே நடக்கலையே லாரிய அம்போன்னு விட்டுட்டு எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்களே இந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா டிரைவர் கிளீனர்ஸ்லாம் எஸ்கேப் ஆயிடுவாங்கன்னு சேதுபதி சொன்னார்ல சஞ்சய் அது எப்படிப்பட்ட ஆக்சிடென்ட்டுக்கு தெரியுமா ஒரு காரும் லாரியும் மோதிருச்சு கார்ல இருந்த நாலஞ்சு பேரும் இறந்துட்டாங்க அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில தான் இப்படி எஸ்கேப் ஆகுறதுக்கு பாப்பாங்க ஆனா நம்ம விஷயம் அப்படி இல்லையே இங்க சரக்கு தானே எரிஞ்சு போச்சு நம்ம கிட்ட ஓடி வந்து இந்த மாதிரி லாரி எரிஞ்சு போச்சுன்னு காரணம் சொன்னா நாம என்ன அவங்க தலைவா வாங்கிட போறோம் சரி இப்ப என்னதான் சொல்ல வர இது நம்மள கூண்டோட காலி பண்ண யாரோ பின்னுன சதி வல சந்திரா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பிரிஃபரன்ஸ் சுதீப்புக்கு பணத்தை திருப்பி கொடுக்கறதுதான் அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டா இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் வந்துரும் அப்புறம் நம்ம பிரச்சனை எல்லாம் தீர்ந்து போயிடும் என்ன சொல்றீங்க சஞ்சய் பணம் தான் இல்லாமா இந்த சிஎஸ்எஃப் நம்ம குழந்தை சஞ்சய் இது தவழறதுக்கு முன்னாடியே கழுத்த நெரிச்சு கொண்டு இருக்காங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி இன்சூரன்ஸ்ல இருந்து பணம் வந்தா கடன்ல இருந்து நம்ம மீண்டிடலாம் ஆனா மறுபடியும் இதே தொழில நம்ம எப்படி பண்ண முடியும் நம்மளுடைய கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் எப்படி நாம திருப்திப்படுத்த முடியும் அதே நேரம் இது சதிதானே நம்ம ப்ரூவ் பண்ணா இதுக்கு இவங்க காரணம் இல்ல யாரோ வேணும்னு பண்ணிருக்காங்கன்னு மறுபடியும் நம்ம கூட அவங்க பிசினஸ் பண்ண வரலாம் அதுக்காகவாவது இது ஆக்சிடென்டா இல்ல நமக்கு எதிரான சதியான நாம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே சந்திரா நீ சொல்ற மாதிரி நமக்கு எதிரிங்கன்னு பார்த்தா ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் ஒன்னு லேக்கா நீ பெருசா வளர்றது அவளுக்கு பிடிக்காது அது மட்டும் இல்லாம அவளை விட ஒரு பாவாவது அதிகமா சம்பாரிச்சு காட்டுறான்னு நீ சவால் விட்டுருக்க ரெண்டாவது பிரியங்கா ஆரம்பத்துல அவளுடைய டீலுக்கு நம்ம ஒத்துக்கல அதோட நம்ம சிஎஸ்எஃப் உடைய வளர்ச்சி அதிகமா வளர்ந்துருக்கு நம்மளவ தொழில் ரீதியா முடக்க சதி பண்ணிருக்கலாம் இனி இந்த ரெண்டு பேரை விட்டா நமக்கு எதிரிங்கன்னு சொல்றதுக்கு யாருமே இல்ல நான் உங்களை இங்க வர சொன்னது உங்க சுடிதார் பேட்டர்ன் ரைட்ஸ் பிளஸ் உங்க கம்பெனி இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு அமௌண்ட் பேசுதான் சிஎஸ்எஃப்னு உங்க பிராண்ட் போட்டு சுடிதார் வர்றதுக்கு பதிலா என்னோட பி என் ஃபேஷன்ஸ் பிராண்ட்ல வரும் உங்க பேட்டர்ன் ரைட்ஸ்க்கு சில லட்சம் உங்க கம்பெனி திங்ஸ்க்கு ஒரு ரேட் உங்க பிராண்ட க்ளோஸ் பண்றதுக்கு ஒரு அமௌண்ட்னு நீங்க என்னுடைய கம்பெனியை வில பேசுறதுக்காக வர சொல்லிருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சிருந்தா உங்களை மீட் பண்ண சம்மதிச்சிருக்கவே மாட்டேன் என்ன பேசணும்னு நினைச்சாங்களோ அது பேசட்டும் ஏன்னா ரொம்ப நாள் இப்படி பேச முடியாது இல்ல என்ன மிரட்டுறீங்களா ஹே சந்திரா இது ஒரு நல்லதுக்கு இல்ல வீணா என் பொறுமைய சோதிக்காத உங்க பொறுமைய சோதிச்சா என்ன பண்ணுவீங்க சந்திரா வேணா எனக்கு வேணும் இப்ப நீ இப்படி பேசினதுக்கு உண்டான விலைய கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அந்த விலை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க நான் ரொம்ப ஆவலா இருக்கேன் சந்திரா என்ன ஆழமா யோசனை சஞ்சய் நம்ம அழியணும்னு நினைச்ச ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் தான் இதை செஞ்சிருக்கணும் நீங்க சொல்ற மாதிரி நம்ம பெரிய வசதியோட அவளை விட பெரிய ஆளா வர்றத லேக்காவால ஜீர்ணச்சுக்க முடியாது அதே மாதிரி தான் பிரியங்கா அவ ஒரு மலப்பாம்பு மாதிரி நம்ம கம்பெனியவே விழுங்கணும்னு ஆசைப்படுறான் 
அவ ஆசைக்கு நம்ம இனங்கல அந்த கோவம் அவளுக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கும் இப்ப கூட நீ சரின்னு சொல்லு உன் பிரச்சனை எல்லாம் தீத்துறேன்னு சொன்னா அதை கவனிச்சிங்களா அதுக்கு காரணம் நான் உன்னை ஜெயிச்சுட்டேன்னு மார் தட்டிக்கதான் அப்ப யார்தான் செஞ்சாங்கன்னு நினைக்கிற லேக்காவா இல்ல பிரியங்காவா நாம முடியும் இத சாதிக்காம நான் விட மாட்டேன் திவ்யா 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 நினைஞ்சு போயிருக்கீங்க சட்டையில வர கசங்க இருக்கு என்னாச்சு <laughs> <laughs> ஒருவேளை எங்க அண்ணன் கோஷ்டி சென்னைக்கு வந்து என்ன தூக்கிட்டு போயிருப்பாங்கன்னு நினைச்சிட்டீங்களோஷ்டிக்கு வந்து இறங்கியாச்சு மூணு தடவை அவனுக்கு கிட்ட இருந்து உயிர் தப்பிச்சு வந்திருக்கிறேன்னு சொன்னா நீ தாங்கிப்பியா எங்க நான் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லாம எங்கயோ விரிச்சு பாத்துட்டு இருக்கீங்க என்னாச்சு அது ஒண்ணு இல்ல என்னமோ என்கிட்ட இருந்து மறைக்கிறீங்க நீங்களா ஒரு நாள் சொல்லுவீங்கல்ல அன்னைக்கு கச்சேரி வச்சுக்கிறேன் என்ன இது 
புதுசாட்டி <laughs> 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 இதுக்கு யாராச்சும் ஐடியா கொடுக்கணுமா என்ன போய் சொல்லாதீங்க இவ்வளவு நாளா ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு போ கூட வாங்கி கொடுக்காத ஆளு இப்ப புதுசா புடவை போலாம் வாங்கி கொடுக்கறாருன்னா என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் ஐயோ மரமண்ட தினம் வெறும் கையோட பொறியே புது பொண்டாட்டி உன்னை பத்தி என்ன நினைப்பா தினம் வீட்டுக்கு போகும்போது ஏதாவது வாங்கிட்டு போய் குடியானு யாராவது அட்வைஸ் பண்ணிருப்பாங்க சரியா சொல்லுங்க என்ன <laughs> 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 ஓட்டப்பந்தயத்துல <laughs> எனக்கு மட்டும் புடவ வாங்கிட்டு வந்தீங்களே நம்மள நம்பி ஒரு வயசு பொண்ணு ஐஸ்வர்யா இருக்கால அவளுக்கு ஏதாவது வாங்கி கொடுக்கணும்னு உங்களுக்கு தோணவே இல்லையா ஏய் தாலி கட்டின பொண்டாட்டிக்கு தான் புருஷன் புடவ எல்லாம் வாங்கி கொடுப்பான் மச்சினிச்சுக்கு எல்லாம் வாங்கி கொடுப்பான் அவளுக்கு கல்யாணம் ஆகும் இல்ல அப்பா அவ வீட்டுக்காரன் அவளுக்கு வாங்கி கொடுப்பான் இப்ப போய் நீ இந்த புடவை கட்டிட்டு வாய பிளீஸ் ஏங்க இந்த புது புடவ ஏதுன்னு ஐஸ்வர்யா கேட்டா நான் என்னங்க பதில் சொல்றது ஊர்ல இருந்து அண்ணன் தேடி வந்தான் அவன் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தான் அப்படின்னு போய் சொல்லு அம்மா தாயே இனிமே ஏதாவது வாங்கினா நான் ஐஸ்வர்யாவுக்கு சேர்த்தே வாங்கிட்டு வர இந்த புடவை கட்டிட்டு வந்து கொஞ்சம் தரிசனம் கொடுக்கறியா நித்த நித்த இவ அண்ணன் கிட்ட உயிர் தப்பிச்சு ஓடி வர்றத விட இவளுக்கு பதில் சொல்லி சமாளிக்கிறது பெரிய விஷயமா இருக்கே போயிடக்கூடாது <laughs> 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 சாமி கும்பிட நேரம் காலம் பாக்கணுமா 
அது இல்ல பர்டிகுலரா இன்னைக்கு எதுக்கு கோவிலுக்கு வந்திருக்கோம் சொல்றேன் அதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்கு என்ன காரணம் பெரிய மனுஷி மாதிரி சும்மா துணை துணைன்னு கேள்வி கேட்காத முதல்ல சாமி கும்பிடு உனக்கு நான் பதில் சொல்றேன் வா வெறும் காதல் மட்டும்தான் தெரிஞ்சிச்சு ஆனா இங்க வந்த பிறகு ஒரு பொண்ணுக்கு தாலி கழுத்துல ஏறினாதான் பெருமைங்கிற எண்ணம் வந்துச்சு வினோத் கிட்ட சொன்னா ரெண்டு குடும்பமும் சம்மதிச்ச பிறகுதான் தாலி கட்டுவேன்னு சொல்லிட்டாரு முதல் தடவை உன் கோயிலுக்கு வரும்போது என் கழுத்துல தாலி ஏறிச்சுன்னா நான் நினைச்சிட்டு இருக்கிற வேண்டுதலை நிறைவேற்றுறேன்னு வேண்டிக்கிட்டேன் என்னோட கல்யாணம் நான் நினைச்ச மாதிரியே நல்லபடியா நடந்து முடிஞ்சிருச்சு என் வேண்டுதலை நான் நிறைவேற்றுறேன் அதை நீ தான் ஏத்துக்கணும் வளர்த்தவளே போற்றியும் குளத்தை காப்பவளே போற்றியும் எல்லாம் வல்ல நாயகியே போற்றி போற்றியும் மிகவும் தருபவனுக்கு எல்லாம் வாக்கியிருக்கும் தருபவரே நலங்களும் வளங்களும் பெற்று எல்லா சாபங்களும் பெற்று நீக்கூர் வாழ்கம்மா சாந்தியாய் வாழ்கவளை வாங்கம்மா அக்கா சாமி கிட்ட ரொம்ப நேரம் வேண்டிட்டு இருந்த போல அக்கா உன்னதான் கேக்குறேன் சொல்லு இது பாரு நான் சொல்றத கேட்டு நீ ஷாக் ஆக கூடாது யார் நீங்க என்ன வேணும் உங்களுக்கு நல்லா கேட்டீங்க சார் முதல்ல நீங்க யாரு கம்பெனி ஓனரை வர சொல்லுங்க ஹலோ நான் தான் ஓனர் இப்ப என்ன யா லாரியில தான் உங்க சரக்கு மும்பைக்கு போச்சு லாரியை எரிச்சுட்டு என்னையே யாருன்னு கேக்குறீங்க ஹலோ எரிச்சோம் கிரிச்சோம்னு பேசாதீங்க நாங்களே இங்க சரக்கு எரிஞ்சு போச்சுன்ற கவலையில இருக்கோம் இதுல நீங்க வேற அது வெறும் சரக்கு இல்ல நூறு பேரு ராத்திரி பகல உழைச்ச உழைப்பு உழைப்போ பொழைப்போ எரிஞ்சது ஏன் லாரி தானே அம்மா லாரிய புக் பண்ணது யாரு அறுநூறு பையன் எங்க கம்பெனில தான் வேலை பாக்குறான் இப்ப வெளியே போயிருக்கான் இப்ப என் லாரி எரிஞ்சு போச்சு டிரைவர் கல்யாணம் ரெண்டு பேரும் இருக்கானுங்களா செத்தானுங்களான்னு தெரியல அவங்க குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க என் லாரி செட்டுக்கு வந்து எங்க புருஷனுங்க வர்ற வரைக்கும் நாங்க என்ன மண்ணையா தின்றது நஷ்ட ஈடு கொடுன்னு கேட்டு தயாரா பண்றாங்க ஹலோ செத்தா தான் நஷ்ட ஈடு கொடுக்க முடியும் அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் லாரிலேயே இல்லையே அவனுக்கு மட்டும் என் கையில மாட்டினானுங்கன்னா நாலு போடு போட்டு எப்படிரா எங்க சரக்கு எரிஞ்சதுன்னு கேப்போம் எனக்கு <laughs> <laughs> இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ண நீங்களே லாரிக்கு தீ வச்சிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் வாய்க்கு வந்தபடிலாம் பேசாதீங்க அது ஒரு கோடி ரூபாய் ஆர்டர் இங்க உழைப்பு பணம் எல்லாத்தையும் அதுல தான் போட்டிருக்கோம் நாங்களே இப்ப என்ன பண்றது எப்படி இதுல இருந்து மீள்றதுன்னு துடிச்சிட்டு இருக்கோம் இப்ப போய் நாங்க தான் எரிச்சுன்னு பேசிட்டு இருக்கீங்க ஏமா எரிஞ்சது யா லாரி எனக்கு வைத்திரச்சலா இருக்காதா அதான் லாரிக்கு இன்சூரன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்களே அந்த அமௌண்ட் வரும்ல தம்பி இன்னைக்கு தேதிக்கு ஒரு நேஷனல் பர்மிட் லாரி வாங்குறதுக்கு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் ஆகும் இன்சூரன்ஸ்ல எவ்வளவு கொடுப்பாங்க மீதி பணத்துக்கு நான் எங்க போறது மீதி பணத்தை நீங்க தான் கொடுக்கணும் இப்ப 
இப்போதைக்கு டிரைவர் கிளின் இருக்கு ஆளுக்கு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் ரெடி பண்ணுங்க மத்த இதெல்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் இல்ல வேற மாதிரி ஆயிடும் என்ன மிலிட்ரியா நானும் பாவும் நம்மள மாதிரி அவருடைய லாரி எரிஞ்சு போச்சுன்னு ரொம்ப தன்மையா பேசுனா ஓவரா பேசுற போயா தம்பி போயான்னு சொல்றேன்ல போய வெளிய தம்பி நான் மோசமான ஆளு அப்புறம் ஏதாவது தப்பா நடந்தா நான் பொறுப்பு இல்ல என்ன பயமுறுத்தி பாக்குறியா போ உன்னால என்ன செய்ய முடியுமோ செய் என்ன செய்ய முடியும்னு சொல்லிட்டல்ல செய்றேன் அடுத்த வாரம் வரும்போது நாலு லட்சம் ரூபாய் எடுத்து வைக்கல என்ன செய்வங்கறத நீ பாப்ப டே வாடா இதுக்கு பிரச்சனை நீ பார்த்தா தானே இவனுங்க வர நமக்கு பிரச்சனை மேல பிரச்சனை வருது இது எல்லாத்துக்கு ஒரே தீர்வு நமக்கு எதிரா சதி பண்றவங்க யாருன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் கண்டுபிடிக்கிற இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்த லைக் பண்ணுங்க காமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க